ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ക്ലോസ് ട്രാവൽസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കാണുന്നത് അത് ഡബ്ല്യു സി ബി ബോൾ സർക്കിൾ ബേറിങ്ങും ആർ ബി രണ്ട് രണ്ട് ബേറിങ് വെച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിളാണ് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോണം എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ട്രാവൽസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാ ട്രാവൽസ് പല രീതിയിലായിരിക്കാം ഇത് ക്ലോസ് ട്രാവൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എ ബി സി ഡി എക്സ് എത്രയാവാ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ അവസാനം എ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാണല്ലോ ക്ലോസ് ട്രാവൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കാണുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബിയിലും ആർ ബിയിലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ആർ ബിയിലുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോറി ഡബ്ല്യു സി ബിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം താഴ്ത്തുണ്ട് നോക്കാം ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബിയറിങ് സാർ ഒബ്സർവ് വിത്ത് എ കോംപസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എ ബി ആ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ ബി ബി സി സി ഡി എക്സെട്ര അങ്ങനെ തരിക പ്രോബ്ലം ഇനി അതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രം തന്നാൽ പ്രശ്നം ഇല്ല നമുക്ക് ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആ തന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ് തന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ട്രാവൽസ് ഇതുണ്ടല്ലേ എ ബി സി ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇ എ ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിച്ചു ഇനി ഇതിലുള്ള ബിയറിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലെല്ലാം ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫോർ ബിയറിങ് ആണ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇതാ ബി സിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് അടുത്തത് ഡിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് ഇ എൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് ഒക്കെ ഫോർ ബിയറിങ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ബിയറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രം മതി ബാക്ക് ബിയറിങ് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒപ്പം ഗ്ലോ ഡ്രാങ്കിൾ കൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഈ ആദ്യം ആംഗിൾ എ കാണുന്ന ഇതൊന്ന് ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇത് മാത്രം കാണാൻ ആംഗിൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ ആവശ്യം വരും അതായത് ഈ സ്റ്റേഷൻ ആവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബിയറിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ ബിയറിങ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് തീറ്റ വണ് അതായത് ആംഗിൾ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള ഇതുവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെ തന്നെ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ഇ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊക്കെ ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ഇ മൈനസ് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി ഇതാണ് എ ബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ
അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതാ അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അൻപത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഏ കിട്ടിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റാവൺ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതായിരുന്നു ഫിഗറിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നല്ല ധാരണ കേട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് ബി ആണ് വിചാരിക്കുക ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഇതിൽ നോക്കിക്കോണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പല ഐഡിയ വെച്ച് ഇതിൽ തന്നെ നോക്കി ചെയ്യാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ബിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എ കണ്ടു ഇനി ബി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ആ ഫിഗറിൻ്റെ ബി എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ വലുതാക്കി ഉള്ള ഭാഗം അത് അപ്പോൾ ബിയിൽ മാത്രം നോക്കൂ എന്താണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ ആങ്കിളാണ് തീറ്റാറ്റു ആണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ബി സിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് കണ്ടാവുക ബി സിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് ഇതാണ് പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആങ്കിളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലേ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സുഖമാണ് ഇതാണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ആങ്കിളും അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റും ഉയർന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് വരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് അതിനോടുകൂടി നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്ത് അത് കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്തത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇതിനോടുകൂടി ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി കൂട്ടി എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രീനോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് ഇതിനോടുകൂടി കൂട്ടി മൈ അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡർ ആങ്കിൾ ഏതായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡർ ആങ്കിൾ ഇതാ ഇത് ഈ ഇൻക്ലൂഡർ ആങ്കിൾ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇവരം വരെയുള്ള നൂറ്റി അമ്പതിനോട് കൂടി അറുപത് അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂട്ടി എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആങ്കിൾ ബി കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാണ് ആങ്കിള് ഡി സോറി സി ഉണ്ട് ഓക്കെ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സി പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തീലുള്ള ആങ്കിളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ബിയറിങ് നാൽപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇത്രയും ആങ്കിൾ ഇത്രയും ആങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആങ്കിൾ നിന്ന് ഇത്രയും മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും ഇനി ഈ ആങ്കിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കാം നമുക്ക് ആങ്കിൾ സി ഇതാണ് ആങ്കിൾ സി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ വാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിയറിങ് ഓഫ് സി ബി ഇ സി ബി മൈനസ് ബിയറിങ് ഓഫ് സി ഡി ഇ സി ഡി ഇതാണ് മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിയറിങ് ഓഫ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ സെഷനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് ബിയിലെ സെഷനിലെ ഫോർ ബിയറിങ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് അതിനോടുകൂടി നൂറ്റി അമ്പതാണ് കൂട്ടി കൊടുത്തു എന്താ നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇത് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടുള്ളത് ഇവരെ കിട്ടി ഇനി അതിന്ന് ഇതാണ് മൈനസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് ഈ ഇത്ര മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് കിട്ടിയില്
ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ സ്വന്തം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് ഇതാണ് ഏതാണ് ഡി ഈ ഈ ആംഗിളാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്ന് പിന്നെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഇതുവരെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ എന്നുള്ളതിന് ഇത് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ വേണ്ട അപ്പം ഇത് ഇതുവരെ ഉള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയാം ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീനോട് കൂടി ഇത് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാൽ ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം ഇതാണ് എന്താ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രീനോട് കൂടി ഫോർ ബിയറിംഗ് സി ഡി കൂട്ടി കൊടുത്തു നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി കൂടി കൂട്ടി കൊടുത്തു അതിന് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒരു സ്റ്റേഷനും കൂടെ കണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് എ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ഏതാ വരിക അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇയിൽ പിന്നെ ഇതാ ഈ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ എ തന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇ എ എത്ര നല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫോറി ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ഡി ഇ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലേ മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് തന്നെ ഇത്ര അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടി ഈ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അത് തന്നെ അല്ലേ ഇത് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് കിട്ടി ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള നമുക്കറിയാം ഇ എൻ്റെ അത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള മുന്നൂറ് ഡിഗ്രിന്ന് ഈ ഇതും മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടി അത്ര കിട്ടിയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയണം ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ നൂറ്റമ്പത് സോറി ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതെന്ന് ഇതിൽ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചെറിയത് കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ്ടാ അപ്പോൾ ഡി ഇ മൈനസ് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് നൂറ്റമ്പത് ഈ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ മുന്നൂ മുന്നൂറിന് അത് വീണ്ടും മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയ ആംഗിൾ കിട്ടി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എക്സ്പീരിയർ ആംഗിൾ കാണിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഇത്രയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിക്കോളൂ അത്രയും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു സി ബി വെച്ച് ഉള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും തന്നിട്ട് വളരെ സുഖമാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ തന്ന മറ്റേ മറ്റൊരു ട്രാവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് വി സി അങ്ങനെ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് 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 കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് നോക്കാം ഈ പോയിൻറ്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഭാഗം ഈ പോയിൻറ്റിൽ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫോർ ബിയറിങ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ബാക്ക് ബിയറിങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഇതെന്ന് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഓഫ് ഇ എ ഇ എൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും എന്താ ഇ എൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ് ഇതാണ് അത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പ്ലസ് ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആംഗിള് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുകൂടി നോക്കാം ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അതിന്ന് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി കൂട്ടി കൊടുത്തു അതാണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ്ററുപത് ഫുൾ സർക്കിൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളത് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അതിനോട് കൂടി ഇതുകൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾ കിട്ടിയില്ലേ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോർ ബിയറിങ് ബാക്ക് വരെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വരാം ടോട്ടൽ ഇത് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മുന്നൂ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫോർ ബിയറിങ് മുന്നൂറ്റിനാല് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്ര കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ആവുള്ളൂ എന്നാലേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതുവരെ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവൻ ഫോർ ബിയറിങ് ബാക്ക് ബിയറിങ് വളരെ സുഖമാണ് അപ്പോൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സിലുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ എ ആണ് ഇനി ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഫിഗറും ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത സി കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല വലിയ ബിയറിങ് ചെറിയ ബിയറിങ് മൈനസ് ചെയ്യാം അത് കിട്ടാത്ത മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സമയം അതിന് വേണ്ടി ഇതാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ആർ ബിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതേമാതിരി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആർ ബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് നാത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡബ്ല്യു സി ബിയിലും ആർ ബിയിലും രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് മറ്റേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സംശയം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാമോ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എ ബി സി ഡി നാല് വശമുള്ള എ ബി സി ഡി എന്നൊരു ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേസ് കമ്പസ് ആണ് റെഡ്യൂസർ ബിയറിങ് ആണ് കോട്ടൺ ബിയറിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എടുക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എടുക്കുക ഏത്
ഇവിടേക്ക് വന്നു അല്ലേ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്കാണ് പോകുക അത് നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കി അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലൈൻ പോകുള്ളൂ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന് ഫോർത്തിലേക്ക് ഫോർത്ത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന് ഫോർത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിന് സെക്കൻഡിലേക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ഫോർ തേർഡിലേക്ക് വന്നാൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ലൈൻ എ ബി ബി സി സി ഡി എ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ബിയറിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രം ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രം മതി ബാക്ക് ബിയറിങ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് എ ബിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് അമ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റേ മറ്റേതല്ലോ പറയാം എങ്ങനെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ് നോർത്ത് അമ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇതേ അളവായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റേക്കാണ് സൗത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റേക്ക് സൗത്ത് നിന്ന് വെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് നോർത്ത് നിന്ന് വെസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കുക അറബിയിൽ അപ്പോൾ നോർത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എടുത്തത് അത് നേരെ ഫോർത്ത് കൗണ്ടറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ചു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേ ആംഗിളായിരിക്കും ഇവിടെയും കിട്ടുക അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അളവുകൾക്ക് ഒന്നും മാറ്റില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം മാറ്റം വരും ഇതേ ആംഗിളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വളരെ സുഖമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വേറെ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മൊത്തമാണ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ എ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ബി എ ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ എന്നുള്ളത് കാണാനും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ഇതാണ് ആംഗിൾ കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ആകെ അറി പിന്നെ അറിയുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതും അറി ഇതും ഇതും ഈ നൂറ്റമ്പത് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് അത് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മളെ ലോജിക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏതായിരിക്കും ഇത് എത്രയായിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എഴുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിനല്ല എവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് എഴുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര വെച്ചാൽ അത്ര കിട്ടും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ മൊത്തം പറഞ്ഞുതരാം അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കും കാരണം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ബി എ എം എത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏതാണ് ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണല്ലോ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടാൻ ഞാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും ഇത് രണ്ടും ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ അറിയാം ഈ ആംഗിൾ അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ഏതാ അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മീട്ടും അമ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മീട്ടും കൂട്ടിയാൽ ആംഗിൾ ബി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇതല്ല കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടി വരിക നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് അറിയണം ഇവിടെ തൊട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് അറി
അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആങ്കിളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എ ബി സി ഡി എല്ലാ ആങ്കിളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർമുല ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ നമ്മൾ പറയാം അത് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ എന്നാണ് പറയാം ഇതുകൊണ്ടാണ് ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പിന്നെ പോളികണ്ടെ എത്ര വശമുള്ളതാണെങ്കിലും തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക വേറെ എനി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പോളികണാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നാല് നാല് സൈഡ്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പം എ ബി സി ഡി ആണ് നാല് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് മൈനസ് നാല് ശരി കറക്റ്റ് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് ഇത് കോർഡിലായിട്ടുള്ള നാല് വശ നാല് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏതാ നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ നോക്കുക നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആങ്കിൾ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ ആങ്കിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ആങ്കിൾ ഈ ആങ്കിൾ നാല് ആങ്കിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റാണ് അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കറക്റ്റാണ് ഇത് ആർ ബിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതാ ഡബ്ല്യു സി ബിയിൽ അതിന് നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോന്നുള്ളത് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്കിൾ എ ആങ്കിൾ ബി ആങ്കിൾ സി ആങ്കിൾ ഡി ആങ്കിൾ ഡി മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ആണ് ചെയ്തത് എത്ര എത്ര വശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നോക്കാം എത്ര വശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വശമാണ് അപ്പോൾ പെൻറ്റഗണാണ് വരിക പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻറ്റഗൺ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് വശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് വശം അപ്പോൾ അഞ്ച് വശം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇതാ ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ഫോർമുല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്നിന് പകരം അഞ്ച് കൊടുക്കും പത്ത് പത്ത് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് നാല് ആറ് ഒമ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ എ ബി സി ഡി ഇ പിന്നെ എല്ലാ ആങ്കിളും നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടിയിരിക്കണം ഇതിൽ എന്തേ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് എന്തോ പഴവുണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം അത് ചെക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് ചെക്ക് ക്ലിയർ ആവണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ചെറ്റിയതായിട്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ആർ ബിയും പിന്നെ ഡബ്ല്യു സി ബി ഓ സർക്കിൾ ബേറിങ് വെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ ചെക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ രണ്ട് ഫോർ ബിയറിങ് മാത്രം തന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ര അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ നോക്കുക മരുത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്കിത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഏതാണ്ട് ഇതേമാതിരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നത് ഫോർ ബിയറിങ് പിന്നെ ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ഫോ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ഡിക്ലിനേഷനും പിന്നെ അതുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടതും പ്രോബ്ലംസും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും